اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شمانتو রেজাউল করিম ভাই মালয়েশিয়া থেকে জানতে চেয়েছেন আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করুন সুস্থ রাখুন যে ফজরের আগে তারপর জোহরের আগে যে সুন্নতগুলি আছে এই সুন্নতগুলি না পড়ে কি ইমামতি করা যাবে যেমন আমি মসজিদ আসছি তখন 20 25 জন লোক আছে আমাকে বলল আপনি নামাজটি পড়ান কিন্তু আমি তো সুন্নত পড়লাম না আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ মা বাদ সম্মানিত রেজাউল করিম ভাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার প্রতি আমার প্রতি সমস্ত মুসলিম নারী পুরুষ সবার প্রতি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ফরজ যেটা এটাকে ফরজ করেন এটাকে কোনো অবস্থাতে সার দেওয়া চলবে না অলসতা করা চলবে না ঢিল দেওয়া চলবে না কৈফিয়ে চলবে না কোনো সলনা চলবে না কোনো জলনা চলবে না কোনো কল্পনা চলবে না কোনো জল্পনা চলবে না যে কোনো এনি হাও মৃত্যু যে পর্যন্ত না এসে যায় চোখের পাওয়ারও যে পর্যন্ত ঠিক আছে ওই পর্যন্ত ইশারাতে হলেও ফরজ নামাজ পড়ে যেতে হবে এটাই সত্য কথা এবং এটাই ঠিক এটা সূর্য পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে উঠলেও তাতেও এটার পরিবর্তন হওয়া সম্ভব না যেহেতু আল্লাহ সুবাহ তালাকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে পড়তেই হবে তাকে মুক্তি পেতে হলে এটাকে আমাকে মনে রাখতে হবে আর শূন্যত এগুলি মানুষের প্রতি আল্লাহ সুবাহ তালার ফরজ করেন নাই এটি শূন্যতের হলো মর্যাদার উল্লেখ করা হয়েছে সোয়াবের উল্লেখ করা হয়েছে এই জন্য নবী সাল্লাহ আলাই ইসলাম এই শূন্যতগুলি অনেক গুরুত্বের সাথে পড়তেন কারণ ফরজের পাশাপাশি শূন্যতগুলি কিসের জন্য এটা বুখারির হাদিসেও আছে যখন আল্লাহ সুবাহ তালা বলতেছেন যে আমি ফরজ তার প্রতি বান্দার প্রতি ফরজ করে দিয়েছি ফরজ বাদ দিয়ে যে সমস্ত নফল আবাদতগুলি আছে নফল আবাদত বলতে কি এই নফল সলাতেই নাই নফল যত কাজকর্ম আছে আল্লাহ সান্নিধ্যের জন্য করা হয় সেইগুলি করতে করতে বান্দা একসময় আল্লাহর বেলায়াত আল্লাহর অলিত্তে আল্লাহর নিকটবর্তী অর্থাৎ নৈকটশীল বান্ধে পরিণত হবে এখন নফল এবাদত আপনার প্রতি ফরজ করা হয় না যেমন তাহার জন্য ফরজ নাই এই সুন্নতগুলি ফরজ নাই কিন্তু পড়লে অসংখ্য সোহাব এবং মহাপুরস্কার ব্যবস্থা করেছে এগুলি সারা ঠিক না এগুলি সারলে তাকে ইসলামে এই বিষয়গুলি মহাদেশ উল্লেখ করছেন যেমন সুন্নতি মহাকাদা যেগুলো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ রসাল্লাম গুরুত্বের সাথে পড়িয়েছেন যে জোহর ফজরের আগে দু রাখা জোহরের আগে চার রাখা জোহরের পরে দু রাখা মাগরিবের পরে দু রাখা এশারের পরে দু রাখা এ বারো রাখা সুন্নত যে ব্যক্তি দৈনিক দিনে রাতে আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে একটা ঘর তৈরি করা হবে সুতরাং এই পুরস্কার কে ছেড়ে দেয় বোকা ছাড়া বোকা মানুষ আর যদি বিশেষ অসুস্থ হয়ে যায় কেউ দূরে দূরন্তে মুসাফির বা তার জন্য আলাদা কথা কিন্তু আমাদের নামী সাল্লাহ সাল্লাম মুসাফির অবস্থায় তো ফজরের দূরে কাজ শূন্যতে এবং ভেতরে সারেন না এগুলি শূন্যতে মহাকাদ অন্ত গুরুত্বপূর্ণ এগুলি এগুলি হলো শূন্য নিয়মিত কোনো যে ব্যক্তি যদি না পড়ে তার জন্য যে গুণাগার হবে কিন্তু গুণাগার বলা চলবে তা নয় কিন্তু বেতের ডা ছাড়া ঠিক হবে না বেতের কেউ কেউ ওয়াজিব বলছেন এত গুরুত্বের সাথে দেখানো হয়েছে এখন আর একটা প্রশ্ন হয়ে গেল যে এখন আপনি মসজিদ আসছেন ইমামতি করবেন তো শূন্যতের সাথে ইমামতির কি সম্পর্ক ইমাম ইমামতি যে সমস্ত শর্ত সাপেক্ষে ইমামতি জাহেজ আছে সেই সময় শর্তের সাথে তো শূন্যতের কোনো সম্পর্ক নাই এমনিভাবে কোনো ব্যক্তি যদি আসরের নামাজের ইমামতি করে সে জোহর পড়ে না তাহলে কি আসে যায় জোহর পড়ে না বলে ইমামতি করা যাবে না কোনো ব্যক্তি ফজর পড়ে না তাই বলে জোহরের সময় ইমামতি করা যাবে না ইমামতির সাথে তো শর্ত নাই সে যেটা করে না তার জন্য গুণাগার হবে ইমামতির যে মেইন শর্ত সেটা কিছু কিছু শর্তর সাথে জড়িত তার মধ্যে মেইন শর্ত হলো কোরআন মাজিদ তাকে ঠিক করে সুন্দর করে পড়তে হবে সে ছোট হোক বড় হোক কানা হোক ল্যাংরা হোক ইমামতি তার জন্য যায় যে সে যদি কোরআন এবং সুন্না মোতাবেক সে নামাজ পড়াইতে পারে নামাজের মধ্যে যদি রোকন আর কান ঠিক থাকে ভুল ব্রান্তি যদি না হয় সে সজ্ঞান নামাজ পড়াইতে পারে আলহামদুলিল্লাহ ইমামতি তার জন্য যায় যাচ্ছে সে সুন্নাতে ত্রুটি করবে তার জন্য এরা ই হবে কোনো ব্যক্তি যদি আমলের মধ্যে ত্রুটি করে তার বিচার হবে কিন্তু নামাজ হয়ে যাবে সীমা মধ্যে যায় সীমা মধ্যে এখানে শূন্যতার সাথে সম্পর্ক না আর শূন্য যদি আগে না পড়া যায় পরে পড়া যায় যে সেই একটা দূরে দলিল না অনেক দলিল্লা সাল্লাহ নবী সাল্লাহ শূন্য যথা নামে পড়তে পারেন না তারপর পরে পড়ছেন যেমন একদিন জোহরের নামাজের ঘটনা ঘটে গেল জোহরের পরে একটা দল এসে আল্লাহ রসুলের সাথে ব্যস্ত ছিলেন তখন তিনি আসরের পরে দূরে গাছ শূন্য পড়লে আসার জালা জিজ্ঞাসা করলেন যে সুন্নত কি সে তখন নবী সাল্লাহ বললেন যে তোমার অমুক জাতি এসে আমাকে ব্যস্ত করে দিয়েছে ওই দুই রাখা শুনে এই দুই রাখা শুনত তারপর উমে হাবিবারা জালান আর একটা হাদিস আছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম জোহরের পূর্বে সারাকা সুন্নত না পড়তে পারলে পরে পড়তেন তারপর নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের উপস্থিতিতে ফজরের দুই রাখা শুন্য এক সাহাবি পড়ছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম ফিরানের পরে ওই সাহাবি যখন এই দুই রাখাত পড়ছেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম তাকে ডাক দিয়ে বলছিলেন যে ফজর নামাজে দুই রাখাত তুমি কিসে পড়লা বা অন্য বাক্য আছে তখন সাহাবি বললেন ফজর আগের দুই রাখা শুন্যতা
নফল টাইম রয়েছে নফলের জন্য ফরজের জন্য নির্দিষ্ট টাইম নির্দিষ্ট টাইমেই পড়তে পারে কিছু শূন্য যদি আগে পরে সময় নিয়ে পড়ে তাতে নিষেধ নেই এটা যদি ইমামতির সাথে সম্পর্ক না এটা হলো সংক্ষিপ্ত বিষয় আল্লাহ আমাদের সবাইকে সুন্দরভাবে আমল করার তৌফিক দান করুন হাদ সাল্লা তালা নামে না মোহাম্মদ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহিবরাকাত ফলদিন উতুল কিতাব ইল্লা মিন বাদিমা যা